friends today we can discuss ecg basics important two questions pala exam nu chodichu kandittulla rendu ecg questions aanu ee video il nammal discuss cheynathu video ningal avasana vare kaanuga valare small aayittulla video aanu valare important aayittulla questions aanu appo video ishtamaanengil like cheya kootukarilekku share cheya namukku thodangam first question the main part of the conduction system of the heart system are അത് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആർ എസ് എ നോട്ട് എ വി നോട്ട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എസ് എ നോട്ട് എ വി നോട്ട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് എസ് എ നോട് നമുക്കറിയാം കാർഡിയാക് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇമ്പൾസുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാല് ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഹാർട്ടിന് അപ്പൊ നോർമൽ സർക്കുലേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ആട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് പോകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം കാർഡിയാ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ എസ് എ നോഡ് അപ്പൊ എസ് എ നോഡിലാണ് എസ് എ നോഡ് ഇസ് ദ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അപ്പൊ എസ് എ നോഡിൽ ഒരു കാർഡിയാ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസ് എസ് എ നോഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിലാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആർട്ടറി ഉണ്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളും ഉണ്ട് അപ്പം റൈറ്റ് ആർട്ടറി അതിലുള്ള എസ് എ നോഡിൽ കാർഡേക് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇമ്പൾസുകൾ ആർട്ടറിയം റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് ആർട്ടറിയത്തിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഇമ്പൾസുകൾ റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് ആർട്ടറിയത്തിന്റെയും വാൾസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമ്പൾസ് എ വി നോഡിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് എ വി നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേസ് സെറ്റർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് പേസ് സെറ്റർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ വി നോഡ് പേസ് മേക്കർ എസ് എ നോഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവും ഇവിടെയുള്ള റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് ആർട്ടറിയത്തിന്റെയും വാൾസിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആർട്ടറിയൽ സിസ്റ്റോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആർട്ടറിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ആർട്ടറിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് അപ്പം റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽ വഴി റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വരുന്നു ഇത് അശുദ്ധ രക്തമാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വരുന്ന അശുദ്ധ രക്തമാണ് ദൻ ലെഫ്റ്റ് ആർട്ടറിയത്തിൽ നിന്നും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽ വഴി ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ആർട്ടറിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആർട്ടറിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആർട്ടറിയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനോട് കൂടി തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസുകൾ എ വി നോഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വാൾസിലേക്ക് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ആർട്ടറിയൽ സിസ്റ്റോൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടുകൂടി ഇവിടുന്ന് ഇമ്പൾസ് വരുന്ന എ വി നോഡിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് എ വി നോഡാണിത് പേസ് സെറ്റർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് പേസ് മേക്കർ എസ് എ നോഡാണ് ദൻ ഇവിടുന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് വഴി ടു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് അപ്പം ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് വഴി ഇവിടെ പർക്കിംഗ് ഫൈബേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടു വശത്ത് പർക്കിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാരുകൾ പോലെ കാലം കാണുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കാടേക്ക് ഇമ്പൾസ് വരുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസും കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ആൾസോ ടേക്ക് പ്ലേസ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ പാസ് ടു ദ ലെങ്സ് ത്രൂ പൾമോണിക് വാൽവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആ ഒരു ഹാർട്ട് സർക്കുലേഷൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനൽ ബ്ലഡ് അയോട്ട വഴി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നു സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു ഹാർട്ട് സർക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എസ് എ നോഡ് ഇസ് ദ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എ വ
ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പി ക്യു ആർ എസ് ടി നമ്മുടെ ഇ സി ജിയുടെ വേവുകളാണ് ഇവിടെ പി വേവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് പി വേവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എസ് എനോഡ് ജനറേറ്റ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആർട്രിയ കണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി വേവ് ഇവിടെ കണ്ട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ദെൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് പി വേവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു നേരത്തെ കാണിച്ച എസ് എൻ ഓഡില് അവിടെ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആർട്രിയവും ലെഫ്റ്റ് ആർട്രിയവും കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് വെൻട്രിക്കിൾ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ടി വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കുലർ റീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് ടി വേവ് വെൻട്രിക്കുലർ റീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് സോ എവറി ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ റീപ്പോളറൈസേഷൻ ഒരു ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് റീപ്പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ടി വേവ് റെപ്രസെന്റ്സ് വെൻട്രിക്കുലർ റീപ്പോളറൈസേഷൻ ടി വേവ് റെപ്രസെന്റ്സ് വെൻട്രിക്കുലർ റീപ്പോളറൈസേഷൻ അപ്പൊ ആർട്രിയൽ റീപ്പോളറൈസേഷൻ എവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം കാണും അപ്പൊ ഇത് പി വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കുലർ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് ടി വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻട്രിക്കുലർ റീപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആർട്രിയൽ റീപ്പോളറൈസേഷൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പി വേവ് ആർട്രിയൽ ഡീപ്പോളറൈസേഷൻ ആർട്രിയൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആർട്രിയൽ റീപ്പോളറൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെൻട്രിക്കുലർ കണ്ട്രാക്ഷന്റെ ശക്തി വളരെ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യു ആർ എസ് കോമേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ആർട്രിയൽ റീപ്പോളറൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ഇ സി ജിയുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇ സി ജിയുടെ ചെറിയ വീഡിയോകൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്